Assalamualaikum, Priyo Shikhtera, Aasha Guri Shobai Bhalo Aso. Aaj ka alochana korte jaachi SSC General na Chapter 17 er pothom lecture niye. To ei lecture e ami besh kichu shongkha likhe rakhechi. Egulo holo ekchi sreni the mod 40 jon shikhar tir gonit bishoye prapto number. To ei je shongkha gulo ase 40, 40, 45. Egulo dekho obinnosto bhabe shajano ase. Aar amra jani pori shongkha ne ei obinnosto bhabe shob shongkha gulo ya sholeki. পরি সংখ্যার উপাত্ত আসলে উপাত্ত কি সংখ্যাই শুধু সময় যে কোনো সংখ্যা মানই উপাত্ত হতে পারে শুধু গুণবাচক নয় এমন কোন রাশি গুণবাচক নয় এমন কোন রাশি বাদে বাকি সকল সাংখ্যিক রাশি কিন্তু পরি সংখ্যার উপাত্ত হতে পারে এখন সেই উপাত্ত গুলোকে আমরা যদি অনুসন্ধান করি বা বিশ্লেষণ করি এটা আসলে পরি সংখ্যানি করা হয় আর এই জন্যই এই অনুসন্ধানাধীন উপাত্ত সমূহ হই পরিসংখ্যানের কাঁচামাল এখন আমাদের একটা শ্রেণীতে গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত 40 জন শিক্ষার্থীর মোট নম্বর দেওয়া আছে এগুলো দেখো আমি উপাত্ত এই উপাত্তগুলো লিখে রেখেছি আমাদের প্রশ্ন হলো হলো যে এই উপাত্তগুলো দেখো অবিন্যস্ত ভাবে আছে এই মানগুলোকে যদি আমরা কোন সারণীতে লিপিবদ্ধ করতে পারতাম তাহলে খুব ইজি হতো সেখান থেকে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া আমরা অনেক কথা বলতে পারতাম বা বলতে পারতাম যে 70 নম্বর কতজন পেয়েছে 60 নম্বর কতজন পেয়েছে এরকম কিছু বলতে পারতাম তাই এই উপাত্ত সমূহকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই অধ্যায়ের যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো তাহলে এই যে উপাত্তের আলোকে এই উপাত্তের আলোকে আমি প্রশ্নটা উঠাইনি আমি প্রশ্ন লিখছি क्वेश्चन নম্বর 1 কি क्वेश्चन যে গণসংখ্যা গণসংখ্যা নিবেশন গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো দেখো গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো তৈরি করো এই যে আমরা প্রশ্ন শুরু করলাম প্রশ্ন হবে উত্তর হবে প্রশ্ন হবে উত্তর হবে তো এই যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে হবে এখন আমরা এই যে প্রদত্ত উপাত্ত সমূহ বলে সলিউশন শুরু করছি অঙ্কে সলিউশন উপাত্তগুলো লিখলাম লেখার পরে এবার যে কাজটা করতে হবে আমরা শ্রেণী ব্যবধান করার জন্য আগে পরিসর বের করি তারপরে শ্রেণী সংখ্যা বের করি তো আমরা যদি পরিসর বের করি যে এখানে সলিউশন বলে এটা লেখার পর এখানে লিখে দিবা যে এখানে সর্বোচ্চ দেখো সর্বোচ্চ মান এখানে সর্বোচ্চ মান কত এখন আমরা যদি হিসাব করে দেখি সবচেয়ে বড় মানটা কত এই লাইনে দেখছি এই লাইনে এই লাইন 70 70 এর থেকে আর বড় নাই এর এখানে দেখি কত এখানে 85 85 আছে 85 এর পরে আর 85 90 90 90 এর থেকে আর নেই তাহলে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে 90 এবং এখানে আমরা দেখলাম সর্বনিম্ন মান হলো 35 তাহলে এখানে পরিসর কত যে পরিসর দেখো তো পরিসর পরিসর হবে কত পরিসর হবে আমরা বুঝতে পারছি এখানে পরিসর হবে যে 90 minus 35 এভাবে তো তোমরা করো 90 35 যোগ 1 সমান কত এটা যে 90 থেকে 35 বাদ দিলে কত হয় আচ্ছা তাহলে এর পরিসর কত 56 এখন আমরা বের করতে হবে অতএব শ্রেণী দেখো আমরা বের করতে যাচ্ছি অতএব শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা এখন শ্রেণী সংখ্যা বের করব একটা শ্রেণী ব্যবধান তো আমাদের ধরতে হবে কত করে ব্যবধান তুমি ধরতে চাও আচ্ছা 10 করেই ধরো তাহলে শ্রেণী ব্যবধান 10 ধরে শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা কত হবে শ্রেণী ব্যবধান 10 ধরে শ্রেণী সংখ্যা হবে এই 56 ডিভাইডেড বাই 10 সমান সমান কত হয় সমান সমান হয় 5.6 বা এই যে 7 টি সরি 5.6 মানে 6 টি তাহলে শ্রেণী সংখ্যা আমাদের 6 টা করলেই হবে এরপরে আমরা এই যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী করছি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এই যে আমরা শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করে ফেলেছি এখন শ্রেণী সংখ্যা নির্ণয় করা যখন হয়ে গেল তখন সেই শ্রেণী সংখ্যার পরে আমরা এই প্রদত্ত এখানে তো আমার জায়গা নাই তাই আমি এখানে লিখছি তোমরা নিচে লিখবা যে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এটা প্রথমে দিবা তারপরে এরকম 6টা ঘর আমাদের করতে হবে 4টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা তারপরে মোট 7টা ঘর করতে হবে শ্রেণী ব্যবধান আমাদের কত থেকে শুরু দেখো 35 থেকে তাহলে 35 থেকে কত 35 থেকে 10 যদি কাউন্ট করো একদম 45 বলা যাবে না কারণ তুমি বলছো 35 থেকে তাহলে 35 থেকে 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 না তাহলে 35 থেকে কত হলো 44 এই যে 44 
তাহলে এই পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ এরপরে চুয়াল্লিশ এর পর কি দেব পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে কত হবে চুয়ান্ন চুয়ান্ন পর পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন থেকে কত হবে চৌষট্টি চৌষট্টির পর পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে হবে চুয়াত্তর চুয়াত্তর পর পঁচাত্তর পঁচাত্তর থেকে হবে চুরাশি পঁচাশি থেকে হবে কত পঁচাশি থেকে হবে চুরানব্বই তাহলে কি হলো চুরানব্বই আমাদের কি সর্বোচ্চ নব্বই ছিল হ্যাঁ হয়ে গেছে এখন আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ এর মধ্যে কয়টা আছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে এই পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ এর মধ্যে মোট সংখ্যা আছে কয়টা এই যে চারটা এবং পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়ান্ন এর মধ্যে নম্বর আছে কয়টা আটটা তাহলে এভাবে আমরা সব টালি নিজেরা বের করতে পারবো যেমনটা তোমরা এইটাই শিখেছো তাহলে এখানে গণসংখ্যা কত চার গণসংখ্যা কত আট এখানে বারো এটা এগারো আর এটা দুই আর এটা তিন সর্বমোট অর্থাৎ মোট মোট বা এন সমান সমান কত চল্লিশ এই যে তাহলে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে উপাত্ত ব্যবহার করে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো আমরা পারব ওকে তাহলে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এটাই ক্লিয়ার না সবাই এখন আমরা নতুন একটা প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী থেকে আয়ত লেখ অঙ্কন করো ওকে এখন দেখো আমরা শুরু করলাম যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি এবং শেষ করেছি এর পরে যে প্রশ্নটা আসলো এটাই উপাত্ত গুলো দেওয়া আছে প্রশ্নে তোমাকে বলেছে যে উপাত্ত গুলো থেকে বা উদ্দীপক থেকে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো এবং তা থেকে গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কন করো তাহলে কোয়েশ্চেন নম্বর টু কি বলতো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গণসংখ্যার আর নিবেশন সারণী হতে গণসংখ্যার আয়ত লেখ অঙ্কন করো তাহলে আয়ত লেখ অঙ্কন করো এটাই হচ্ছে প্রশ্ন এখন দেখো এই আয়ত লেখ অঙ্কন করো এটা কিন্তু দুই ভাবে আসতে পারে এক বলতে পারে যে গণসংখ্যা নিবেশন সরি এক ভাবে আসবে আয়ত লেখ এই উপাত্ত থেকেও দিতে পারে আবার শুধু এই শখটা দিয়ে দিতে পারে তো যদি এই উপাত্ত দিয়ে দেয় তাকে আমাদেরকে আগে এরকম শখ বানাই নিতে হবে তারপরে আমরা আয়ত লেখ অঙ্কন করব আর যদি শখ দেওয়া থাকে তাহলে তো খুব ইজি তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইটা যদি উপাত্ত থাকে তাহলে কতে বলে এই সারণী তৈরি করো খতে তারপরে বলবে আয়ত লেখ অঙ্কন করো তাহলে এই প্রশ্নটাই যদি আমি সব উপাত্ত মুছে দিই শুধু আয়তটা বা এরকম সারণী যদি দেওয়া থাকে কিভাবে দেওয়া থাকবে একটু দেখাচ্ছি আমাদের আমাদের এই ম্যাথটাতে যদি গণসংখ্যা আয়তের লক্ষ্যে অঙ্কন করতে বলে তাহলে এই নিবেশন সারণী দেওয়া থাকবে সেখান থেকে গণসংখ্যা আয়ত লেখ আমরা অঙ্কন করতে যাচ্ছি এখন এই আয়ত লেখ অঙ্কন করার জন্য আমাদের এই শ্রেণী ব্যাপ্তিটা একটু খেয়াল করতে হবে তো এই শ্রেণী ব্যাপ্তিটা দেখো এটা কি বিচ্ছিন্ন নাকি অবিচ্ছিন্ন আসলে পরিসংখ্যান দুই ধরনের উপাত্ত ব্যবহার করে একটা বিচ্ছিন্ন উপাত্ত আর একটা কি অবিচ্ছিন্ন উপাত্ত মানে চলক দুই ধরনের ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন চলক আর অবিচ্ছিন্ন চলক তো যে সকল চলকের মান পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করতে হয় তাদেরকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা চলক আর যেগুলো পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না সেগুলোকে অবিচ্ছিন্ন চলক বলে যেমন জনসংখ্যার যখন তুমি উপাত্ত ইউজ করবা যে পঞ্চাশ জন তিরিশ জন চল্লিশ জন এখানে কেউ বলতে পারবে না সাড়ে তিরিশ জন হ্যাঁ মানুষকে আবার অর্ধেক হয় নাকি সাড়ে চল্লিশ জন হবে না কিন্তু যদি বলো সাড়ে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সাড়ে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বলা যাবে তাহলে ওই সাড়ে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যে চলক সেটা আসলে কি অবিচ্ছিন্ন চলক আর জনসংখ্যা এগুলো কি আসলে বিচ্ছিন্ন চলক তবে আমাদের এই যে শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যাপ্তি এটা দেখতে হবে বিচ্ছিন্ন নাকি অবিচ্ছিন্ন দেখো এই এই শ্রেণীটা শেষ হয়েছে চুয়াল্লিশে যে আর ওখানে শুরু হয়েছে পঁয়তাল্লিশ এমন যদি হতো এখানে চুয়াল্লিশ আছে ওখানেও চুয়াল্লিশ তাহলে আমরা বলতাম সেটা অবিচ্ছিন্ন এটাকে আমরা কি বলে ফেলতাম অবিচ্ছিন্ন আর এই ধরনের শ্রেণী ব্যাপ্তিকে আমরা বলবো বিচ্ছিন্ন তাই আয়ত লেখ অঙ্কন করতে গেলে আমাদেরকে এই শ্রেণী ব্যাপ্তিটাকে অবিচ্ছিন্ন বানাতে হবে বিচ্ছিন্ন থাকলে অবিচ্ছিন্ন বানাতে হবে আর অবিচ্ছিন্ন থাকলে তোমার কাজ তারা করে দিয়েছে এখন দেখো আমরা এইভাবে লিখতে পারি এর সলিউশনটাই কিভাবে শুরু করা যায় যদি গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কন করো এরকম প্রশ্ন দেয় তাহলে এই প্রশ্নটার এইভাবে লিখবো যে গণসংখ্যা দেখো গণসংখ্যা এভাবে গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কনের জন্য গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কনের জন্য এই যে অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণী প্রয়োজনীয় সারণী 
এভাবে আমরা সারণিটা তৈরি করে নিব যে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা সারণি বানাই নিব এখন প্রয়োজনীয় সারণি কি লাগবে না এই এটা খুব বেশি কঠিন না খুব সহজভাবেই কাজটা করে দেওয়া যাবে তো আমরা সেই সারণিটা নিজেরা বানাই নিব দেখো কিভাবে বানাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গায় সেই শ্রেণী ব্যাপ্তি ঠিক আছে যে শ্রেণী ব্যাপ্তি এই যে যেটা দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি পঁয়ত্রিশ থেকে কত চুয়াল্লিশ আবার দেখো পঁয়তাল্লিশ থেকে কত চুয়ান্ন চুয়ান্ন আবার পঞ্চান্ন থেকে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে চুয়াত্তর পঁচাত্তর থেকে চুরাশি আর চুরাশি থেকে পঁচাশি থেকে দেখো চুরানব্বই এই যে এই হলো আমাদের মানে বিশেন শ্রেণী ব্যাপ্তি সেটাকে আমাদের গণসংখ্যা দেওয়া আছে বাট এখানে লিখছি যে গণসংখ্যা এই যে এটা হচ্ছে গণসংখ্যা গণসংখ্যা কত দেওয়া আছে চার এই যে আট বারো এগারো দুই আর তিন এমন দেওয়া আছে কিন্তু এই যে আমরা দরকার অবিচ্ছিন্ন 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 শ্রেণী সীমা বা শ্রেণী ব্যাপ্তি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি এখন অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি যখন বসাতে যাচ্ছি তখন এই দেখো পঁয়ত্রিশ থেকে অবিচ্ছিন্ন কিভাবে বানাতে হয় মনে রেখো এইভাবে বানাতে হয় যে যে কোনো একটা শাড়ি দুম ধরবা এই শ্রেণীটার শেষ মানে উচ্চ সীমা কত চুয়াল্লিশ আর তার নিচের শ্রেণীর নিম্ন সীমা কত পঁয়তাল্লিশ এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কত দেখো চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এক একের অর্ধেক কত হবে বলতো পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে বানাতে হয় তাহলে যে কোনো একটা শ্রেণীর উচ্চ সীমা আর তারপরে শ্রেণীরই নিম্ন সীমা এই দুইটার পার্থক্যের গড় পার্থক্যের গড় পার্থক্যকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে ওই পয়েন্ট ফাইভ এই উচ্চ সীমার সাথে যোগ করতে হয় আর নিম্ন সীমার সাথে বিয়োগ করতে হয় ঠিক আছে তাহলে এর নিম্ন সীমা কত বলতো পঁয়ত্রিশ ওর থেকে যদি পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করে দাও হবে দেখো চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ বিয়োগ এই উচ্চ সীমার সাথে যোগ করে দাও চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ এই যে তার তাহলে নিম্ন সীমার সাথে এটা হবে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ আর এটা হবে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ আর এটা দেখো চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ আর এটা হবে চৌষট্টি দশমিক পাঁচ আর এটা দেখো চৌষট্টি দশমিক পাঁচ আর এটা হবে চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ তারপরে বলে ভালো চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ এটা হবে চুরাশি দশমিক পাঁচ আর এটা দেখো পঁচাশি সরি চুরাশি দশমিক পাঁচ এটা চুরানব্বই দশমিক পাঁচ তাহলে কিভাবে করলাম এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তিটা এভাবে মনে রেখো যে কোনো সব সময় যে পয়েন্ট ফাইভ হবে এই ভুল ধারণাটা মাথায় রেখো না এখন হবে কি সর্বদা নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো একটা শ্রেণীর উচ্চ সীমা তারপরে শ্রেণীর নিম্ন সীমার সাথে পার্থক্য করে দুই দিয়ে ভাগ করে যেটা হবে সেই ভাগ ফলেটাকে এই উচ্চ সীমার সাথে যোগ নিম্ন সীমার সাথে বিয়োগ করলেই আমরা শ্রেণী অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি পেয়ে যাব এখন আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি পেয়ে গেছি এবার এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি থেকে আমাদের টার্গেট হবে যে গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কন করা এখন এখান থেকে গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কন করতে যাচ্ছি তাহলে আমাদের গণসংখ্যা প্রদত্ত এটা করলাম কি গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি বের করে নিয়েছি এইবার লিখতে যাচ্ছি যে গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কন করা হলো যে গণসংখ্যা আয়ত লেখ যখন অঙ্কন করছো তখন এই দেখো এইভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় এটা হচ্ছে এক অক্ষ আর এই যে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আমি কিন্তু নিচে আঁকাতে হবে তোমাদের আমি জায়গা না থাকায় আমি পাশে আঁকাচ্ছি এটা এটা তোমরা এই শখের নিচে করবা এখন এই যে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি বড় তো প্রথম থেকে শুরু হয়েছে পঁয়ত্রিশ থেকে না চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে বাট এটা তো জিরো দাগ জিরো না তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর দিচ্ছি এক্স অক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন এই যে লিখছি দেখো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী সীমা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি এক্স অক্ষ বরাবর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা গণসংখ্যা কেন গণসংখ্যা তোমার বলেছেই তো গণসংখ্যা হয়তো লেখ অঙ্কন করো তাই ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা এক্স অক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যাপ্তি এখন এই যে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ এখান থেকে মনে করো শুরু হয়েছে যে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে পরেরটা কত চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এই জায়গায় আছে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ এই জায়গায় আছে দেখো চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ এটা চৌষট্টি দশমিক পাঁচ এটা চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ আচ্ছা এইভাবেই সামনে আগাই যাবে এবং এখানে হবে কত তাহলে চুরাশি দশমিক পাঁচ এই জায়গায় হবে চুরানব্বই দশমিক পাঁচ এরপরে এই যে শূন্য থেকে এই পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এইগুলো আমরা কিছু লিখি নাই 
तग्नरेखा दिए दीबा तमान बुझे निबा सबा बुझे निबे शून्य थे भग्न रेखार मध्य मध्य चौत्रिस दशमिक पांच एत दूर आर पर शुरू करते जा चौत्रिस दशमिक पांच थे चुआल दशमिक पांच चौत्रिस दशमिक पांच थे चुआल दशमिक पांच बोलो टुकु जगह गणसंख्या कत चार जगह लिखते गणसंख्या सर्वोच्च कत बारो दुई लिखल चार एटार लिखल छये लिखल कत आठ तेना लिखल कत दस एखने कत बारो तुम तुम ग्राफ पेपारे प्रति क्षुद्रतम घर के एक एक धरे ही करो हाँ उठल कत हमारो तेजी दस है दस है जगारो जगारोने तुम्हारा दिए दीबा एगारो लैंगुएज लिखते तो लैंगुएज लिखते लिखवा अक्ष बराबर अविस्ण श्रेणी व्यक्ति वाई अक्ष बराबर गणसंख्या निर्देश कर निर्देश गणसंख्या आयतलेख कि अंकन करते हैं देखो प्रश्न जो एटाई मन उद्दीपक छोटा उद्दीपक उद्दीपक एक श्रेणी मोट चल्लिस जन शिक्षार्थी नम्बर गणसंख्या देखो गणसंख्या आयत लेख व्यवहार कर व्यवहार कर गणसंख्या बहुभुज गणसंख्या बहुभुज अंकन करो ये प्रश्न तेल एन प्रश्न देखो जे एबारे गणसंख्या आयत लेख व्यवहार कर गणसंख्या बहुभुज अंकन करते हैं प्रश्न हम गणसंख्या बहुभुज दुई भाव आका जाए डायरेक्टीपक आका जाए आका जाए गणसंख्या बहुभुज अंकन आका जाए सरि आयत लेख अंकन जेहेतु प्रश्न उद्दीपक एखान आयत लेख व्यवहार कर गणसंख्या बहुभुज आकते तुम्हारे क्ष करते भाव आगे तुम्हरा अविस्ण श्रेणी सीमा कर गणसंख्या देखो गणसंख्या की कर गणसंख्या आयत लेख अंकन कर ले आयत लेख अंकन करारे तरह जो क्षेत्र करसो ओरा तो आयत लेख व्यवहार करो तर बहुबुज आको तेनाली बहुबुज आकार सिसटेम देखो जे एन जो प्रत्येक आयत क्षेत्र तेनाली आयत क्षेत्र आयत लेखर एट आयत क्षेत्र दर्घ्य गुण प्रस्त दर्घ्य गुण प्रस्त देखो प्रत्येक आयत क्षेत्र एक तीन चार छाने छात्र आयत क्षेत्र आता हम भूमि आयतर भूमि भूमिर विपरीत बाहू आयतर आयत क्षेत्रटार भूमि भूमिर विपरीत बाहू भूमि भूमि विपरीत बाहू प्रत्येक आयत क्षेत्र भूमि विपरीत बाहुर मध्य बिंदु निर्णय करी तेना भूमि विपरीत बाहुर मध्य बिंदु देखो भूमि जदि और विपरीत बाहू के मध्य बिंदु भूमि है विपरीत बाहू मध्य बिंदु एर मध्य बिंदु विपरीत बाहू मध्य बिंदु भूमि विपरीत बाहू मध्य बिंदु 
এই ভূমির বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু আর এই ভূমির বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু এই যে শেষ এবং মধ্য বিন্দু গুলো যোগ করে দিই এই যে যোগ করে দিই এই দেখো যোগ করে দিচ্ছ মধ্য বিন্দু গুলো যোগ করে দিচ্ছ মধ্য বিন্দু গুলো যোগ করে দিলে তাহলে এই যে একটা অংশ পেলে না তুমি এটাই হচ্ছে আসলে কি বলতো এটাই হচ্ছে গণসংখ্যা বহুভুজ কিন্তু এই গণসংখ্যা বহুভুজটাকে সুন্দর দেখানোর জন্য এর দুই প্রান্তের বিন্দুকে এই এক সক্ষের সাথে যোগ করে দিই এক সক্ষের সাথে যোগ করে দিলাম এই জায়গায় দেখো ভগ্ন রেখা যোগ করাটা বিশ্রী লাগে তাই এখানেই যোগ করে দিবা এবং এখানে যোগ করবা কোথায় এই যে তুমি এখানেও করতে পারো আর যদি মনে করো না আমার চোখে এখানে সুন্দর দেখাচ্ছে তাও দেখাতে পারো কারণ এটা কিন্তু এই যে এখান থেকে এইটুকু লাইন আমরা অনেক সময় ডট ডট দিয়ে লিখি কারণ এখান থেকেই তো মেইন গণসংখ্যা বহুভুজটা বাট এটা গণসংখ্যা বহুভুজের পার্ট নয় তাই এটাকে যা সুন্দর দেখানোর জন্য দেওয়া হয়েছে তাই কোথায় যোগ করবা ইটস আপন ইউ এখন যদি এই যোগটা কেউ অনেকে মারামারি করে যে আমার যোগটা এখানে করতেই হবে ওখানে করতেই হবে দেয়ার ইজ নো হার্ট অ্যান্ড ফার্স্ট রুজ তো এটা কি করবা এই যোগটা সুন্দর দেখানোর জন্য এখানেও করতে পারো এখানেও করতে পারো তোমার একদম ব্যক্তিগত ব্যাপার ওকে তাহলে আমরা গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকানো শিখলাম তো এই জায়গায় ল্যাঙ্গুয়েজটা কি লিখবা বলতো যে উত্তুক্ত উপাত্ত সমূহ ব্যবহার করে এক সক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তি এবং উভয় অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা নির্দেশ করে গণসংখ্যা বহুভুজ আয়তলেখ অঙ্কন করা হলো এবং সেই আয়ত ক্ষেত্রের আয়তলেখের প্রত্যেকটি আয়ত এর ভূমির বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু নির্ণয় করা হলো উক্ত মধ্য বিন্দু গুলোকে যোগ করে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো এখন গণসংখ্যা বহুভুজটিকে সুন্দর দেখানোর জন্য এর দুই প্রান্ত বিন্দুকে এক্স অক্ষের কোন একটি বিন্দুর সাথে যোগ করা হলো শেষ তাহলে আমরা শিখলাম কি বলতো গণসংখ্যা আয়ত লেখ ব্যবহার করে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা শিখলাম এখন শিখতে যাচ্ছি এখন শিখতে যাচ্ছি এই প্রশ্নটাই এই প্রশ্নটাই এই প্রশ্নটাই যদি এভাবে আসতো যে গণসংখ্যা আয়ত লেখ অঙ্কন করো এটা উল্লেখ করেনি জাস্ট কোয়েশ্চেন এই যে কোয়েশ্চেন থ্রি ছিল তো এটা কোয়েশ্চেন ফোর এমন